Bah et quoi Et je fais comment moi derrière ah, Les séries théories québécoises, c'est bien ça Mais je les connais pas, moi je suis pas omniscient hein. Hey, on parle de séries québécoises et ça tu en invites même pas <musique> Bonjour et bienvenue dans Highway to Tail. Ah, vous oubliez ce que vous venez de voir, on va pas encore donner la parole à un dogo. Ah, surtout si on ne comprend même pas ce qu'il dit. Je vois le genre. Bon, mais d'abord, je te laisse te démerder le matou. T'inquiète, je gère. Alors, ce sont des séries qui sont un peu furies et... Enfin, diffusées au Québec, euh, c'est... Bon, ok, reviens le dogo. Euh, pas sûr que ça me tente. T'es un good boy, ça te va <rire> Accueillons donc en duplex international et même intercontinental. Go go C'est moi bon de je m'en viens. Bah, là, je vais faire une adresse directe. Hein. Vous inquiétez pas, j'ai fait le sous-titrage comme toujours. Hein. Vous pouvez activer ça en dessous. Pourquoi des sous-titres Voyons, moi aussi, je parle français. Sérieusement ah, Certes, le tout c'est d'y croire, dirons-nous. Bref, qu'as-tu donc à nous présenter Des trucs cool euh, Ça dépend de ce que t'entends par cool. Malgré toutes mes recherches sur le Québec, j'ai pas trouvé de dessin animé qui a des costumes et des marionnettes. Ah, mais qui a-t-il dit ça Un genre de mauvais flashback, là. Euh, quand Dogo parle de costumes... Euh... Costumes Animaux Québec Vous l'avez Cornemy, c'est la base du QNG7. Ah, il l'a dit il en a parlé, pas ça, par pitié, pas ça. Si, si, bah, on est là pour ça, faut bien en parler, hein. Il y a ton ami Rapi et à petit bord aussi. Qu'est-ce que t'aimes à la garderie Dis-le à tes amis. Regardez Cornemuse, elle a une belle casquette avec une étoile dessus. Oh, c'est une super belle étoile filante, ça. Oh, oui, c'est que maintenant, je fais partie de l'équipe des étoiles filantes. En gros, c'est un peu un slice of life. On suit la vie quotidienne de quatre enfants animaux. Ils jouent, ils se chamaillent. C'est surtout éducatif, c'est pour les tout petits. Et on ne va pas passer une heure dessus parce qu'on a déjà parlé de ce carburant à cauchemar en France. Hein. Ah oui, oui, je, je comprends, je comprends. Sinon, en cul, j'en ai aussi Macaroni tout garni. Oh, ça, je connais pas. Mais déjà, rien que le titre, Macaroni tout garni. Bien, tout est prêt. Macaroni! Oh! Ça donne pas pour l'âge! Macaroni, macaroni, tout garni! Oh la vache! Alors, la troisième vieillie? Le pire, c'est lorsqu'il est censé être content. Vous, vous devriez arrêter de sourire, parce que je vous promets, ça devient vraiment malsain. Ben, ce n'est rien, monsieur Gogo. Ne faites pas attention. Ce gorillé est fan d'une série nommée Camelot. Mais si, vous connaissez. Bah ben, tu vois, ils ont la bonne culture aussi. Bon, après, ils ont aussi cornemuse et macaroni, quoi. Oui, mais on n'a pas télécharge. Bonjour, Groucha. J'espère que votre bras va mieux. Vous ne souffrez pas trop. Euh, non, non, ça va bien. Et je trouve même ça très pratique pour ranger mes affaires. Mmh. Aujourd'hui... Tendre vie, 12, c'est la 5 clé. Bonne fête à toutes les clés. Bonne fête les clés. Oh, j'ai oublié les miennes. Quoi Fais gaffe à ce que tu dis, toi Critique pas la meilleure série pour enfants du monde connu, hein. Bref, pour ma carrénie, on suit la vie d'un chien tout droit sorti des enfers. Bah, ben, en vrai, il sort d'un carnet de dessin. C'est éducatif Oui, mais quel public À savoir, on suit sa vie, il découvre des trucs, il fait des rencontres. Passionnant. C'est des trucs pour enfants. Si c'est comme ça, les séries québécoises pour enfants sont généralement éducatives. Et on voit bien le résultat. Oui, alors, on va éviter de se mettre tout un pays à dos, hein, si tu veux bien. Série suivante. La Jean-Jean, qui est la seule série animée dont on va parler aujourd'hui. Attends, 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 attends. Il paraît que c'est pas québécois, ça. Hein. Tu commences déjà à tricher, hein, Dogo. Oui, mais vu que l'Ontario est juste à côté du Québec, ça compte, non Puis il parle français aussi. Ouais. Voyons ça. J'ai une idée. Jean, les problèmes ne se règlent pas tous avec des explosions. C'est parti Oh, il y va Je sais. Eh, <rire> hey. Pif, paf, pouf, pi, piou, piou, piou 
C'est une série humoristique, ça raconte des aventures d'un genre d'agent secret, pas très secret, qui fait plein de gars. Tel que l'inspecteur Gadget Genre, mais plus drôle. Attends, c'est le bordel, je trouve que les trucs différents sur YouTube pour l'agent Jean. Oui, il y a une version enfant et une version super agent. Euh, vu qu'elle s'est passée sur une bande dessinée, il y a plusieurs adaptations. Quoi d'autre Il y a bien Capitaine Plouf, mais... Capitaine Plouf Ah, ça c'est pour Nash, non Le truc, c'est que j'ai rien trouvé. Pourtant, c'est pas trop vieux, c'est de 2001. Ah, c'est dommage, ça a l'air bien cringe, ça. Hein. Ah, tu les as vus, toi Je me rappelle des deux poilus. Je me rappelle qu'ils vivaient dans le bateau qu'on voit en arrière-plan et qu'ils avaient la patte. Si tu n'as retenu que ça, ce n'est pas très bon signe. Effectivement. Bon. Là, on arrive dans une série que moi, personnellement, je n'ai pas vue. Eh, imagine, celles-là sont pas cringe. T'as raté ta jeunesse, quoi. Euh... Est-ce que tu connais l'histoire de la dame qui venait de cuisiner ces petits pains au chocolat Et remarquez bien que personne ne parle de chocolatine. Hein. Oh, sept petits pains au chocolat Que s'est-il passé, Augustin, ensuite Eh bien, il fallait les faire refroidir. Alors la dame place l'assiette de petits pains sur le rebord de la fenêtre. Mais l'assiette bascule et un des petits pains tombe sur la tête de Simon le loup qui faisait sa sieste sous la fenêtre. Simon le loup s'empresse de manger le petit pain. Alors Simon, combien y a-t-il de petits pains maintenant dans la sieste Ouais, non, je pense que ma chaîne va s'en sortir sans ça. Ouais, je comprends. Sinon, je propose en ça des cordes de minutes. Oula Grugeau et délicat. Le titre me rend du rêve. Ça a carrément commencé en noir et blanc. Imaginez. Les voici. Les voilà. Grugeau et délicat. Les voici. Les voilà. Et ah effectivement, on sent l'inspiration de Cornemuse là. L'histoire se déroule à ce saison ville, une ville exclusivement ou presque peuplée de chiens. Au cœur de la ville, on retrouve le chien Mère Grugeau et son collègue délicat et les ex dès la première émission. T'es en train de lire Wikipédia là non Je t'ai dit que je connaissais pas. En plus c'est sorti en 68, mes parents étaient même pas nés. Il y a aussi un fox terrier, un doyen euh, sourd comme un pot. Euh... Oui, oui, oui j'en ai un aussi de ça, hein. Je t'ai dit, répétez que je n'étais pas sourd. Je m'intéresse simplement pas à tes billes mmh, C'est pas faux. Quoi, c'est sourd que tu comprends pas C'est pas moi qui explique mal, c'est les autres qui sont cons. Ah bah c'est vrai, on l'a déjà dit. Ils connaissent aussi Camelot par là-bas. Suivant, la maison de Wimsy. Encore du cringe, c'est ça Non, pas cette fois, c'est des marionnettes toutes mignonnes. Allons, réveille-toi, il faut te lever. Tous les amis vont bientôt arriver. Dans la maison de Wimsy, dans la maison de Wimsy, apporte ta joie, ta bonne humeur aussi, et partage-les avec tous les amis, pour t'accueillir, ils sont tous ici, dans la maison de Wimsy, dans la maison de Wimsy, on se parle d'amour, on se dit nos secrets, on a des plaisirs qu'on ne s'en dit jamais, contre ton c'est toi qu'on l'attendait, dans la maison de Wimsy, dans la maison de Wimsy. Ouais, parce que c'est Québécois, c'est forcément cringe, c'est ça Nous n'irons pas jusque-là. Il ne faudrait pas froisser une partie non négligeable de l'audimat francophone. Avec tous les trucs français que j'ai vus, vous avez eu votre autre cringe aussi. Ah bah en fait, on l'a eu sur Canal J et euh, sur France 3 dans les mini ah, Je vois, t'en partagé donc. Sinon, dans mes souvenirs, c'était sympathique. Tout mignon, ils vivent leurs petites aventures, ça fait 112 épisodes. Ensuite, Shaboum Comment ça On fait exploser des chats par chez vous De mieux en mieux. Personnellement, j'ai pas vu ça, mais c'est une des premières chose dans les Québécois parlent quand ils pensent Fury. Bah on dirait un peu cornemuse là quand même hein. Ah, il manque pas grand chose pour que la fursuit soit complète hein. C'est peut-être ça qui a inspiré les Québécois à faire des fursuits. Il a voulu sur les chevaux, sur les étoiles, sur les coraux, il connaît les Pas 
sans déconner, c'est un truc pour enfants. Vous trouvez pas que ça sonne vachement bien Bah donc ça raconte quoi Je te dis que j'ai pas vu mais grosso modo, c'est quatre chats qui vivent des aventures dans une ruelle. Belle représentation de nous autres félins, tiens. Des chats de gouttière. Euh, sinon, j'ai Pacha et le chat. Pacha, chat, je de beau. Euh, Celle-là, j'hésitais à mettre. Pourquoi C'est tellement allé. Bah euh, ouais, c'est pour ça. Sinon, c'est des amis qui squattent une maison abandonnée, euh, puis qui vivent leurs petites aventures de leur côté. Encore des chats de gouttière mais c'est une idée fixe! Ça explore les facettes de l'enfance, donc c'est éducatif. Ah, en plus, ça veut nous apprendre des choses! Suivant! Ah, les Français, vous le devriez la connaître. Beaucoup de youtubeurs en ont parlé. Ça s'appelle? Sur la rue Tabaga. Rue Tabaga. Jeu de mots. Il y en a marre avec ça! On avait déjà l'agent Jean tout à l'heure. Les quick du parc avec fouet et bois. Ah, c'est en franglais. Oui, c'est pour apprendre anglais aux enfants. Il y a ça, c'est dans épisodes quand même. Ces deux animaux sont des personnages parmi tant d'autres, mais c'est eux qui ont le plus marqué les esprits. Bah ben, en tout cas, merci d'être venu nous montrer euh, ça, je, je suppose. Ne fais pas de mauvais esprits, dis ça. Après tout, c'est aussi de la culture. De la culture. Ah, ça y est, il fait des jeux de mots aussi. Allez, hop, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être venu. Hein. Ah, merci beaucoup de m'avoir invité, c'est un honneur. Euh, je remercie ma mère de m'avoir appris tout ce que je sais. Euh, puis mon père aussi parce qu'il est vraiment... Ouais, on lui dira, ouais. ouais. Tu me diras en commentaire si on est en aux autres séries canadiennes, hein. Moi, j'en ai plein. C'est pas un problème, hein. Il y a Redouard, il y a Eckhart, il y a les ratons, il y a les rats. Ouais, c'est ça, ouais, ouais, ouais. Ouais, à plus tard, hein. Bonjour au Québec, hein. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à rejoindre la communauté. Dans tous les cas, pensez à vous abonner à la chaîne, à mettre le pouce bleu du hug, et je vous dis à bientôt. C'est la base du QNGC. Et ça... Oubliez ce que vous devenez... Ah, en vrai, il sort d'un pénal de carnet de dessin. Passionnant, ça marche ou pas? Passionnant. Okay. Passionnant. <rire> Qu'est-ce qu'on se fait chier? <rire> Au commandes de la ville, on retrouve le chien euh, euh, élu ex. Ah, ex écho. On retrouve le maire chien. Euh, le chien maire, merde. Bill Vesey. Oui. Même moi, je le connais pas celui-là. C'est vrai? C'est des foutaises. Mais c'est une, euh, une des premières choses dont les Furry parlent. Hein? C'est quatre chats qui vivent dans la. de, de, de coupe les autres d'avant. <rire>